Я закінчувала театральний вуз у Харкові. До початку повномасштабної війни акторка драмтеатру і кіно Алла Скрипічук викладала акторську майстерність у харківській приватній школі. Працювала з дітьми. Під звуки вибухів 8 березня терміново із ріднею попрямувала до Луцька, де мешкають знайомі, розказує дівчина. Перший день, як все почалося, ми спустилися в метро. Там побули пару годин, переспали одну ніч у машині. Це було дуже незручно, бо була кішка, собака, я, мама, сусідка. Вирішили, що ні, це неможливо, ми будемо вдома. Ми ночували вдома в гардеробній і в ванні. Перебралися у ліфтову кімнату. От два ліфти є, так? і ти виходиш, така маленька кімнатка біля тих ліфтів, і там немає ні вікон. За словами Але, зважаючи на безпеку, навпростець дістатися Луцька було неможливо, тому добиралися через Львів та Ковель. Ми вирішили, що ми більш так не можемо, ми маємо кудись їхати. Ми спали, навіть лежачи на третіх полках, навіть не міг провідник сказати, куди саме ми їдемо. Приїхали до Львова, у Львові дуже класно зустрічали наших людей, там давали гарячі напої, давали їсти. Луцьк прийняв дуже круто, я не знаю, настільки гуманітарної допомоги. За збігом обставин, у Луцьку є ідентичний навчальний заклад, що і у Харкові, розповідає Алла Скрипічук, де є можливість викладати акторську майстерність дітлахам. Наразі на волонтерських засадах доєдналася до театрального гуртка «Бишкетники», що діє у Луцькому палаці культури. Я вже більш сіми років працюю з дітьми, думаю, ну, схожу, спитаюся, що там. Перше моє заняття, коли я сюди прийшла, я сказала, хто я така, що я з Харкова, і всі діти, я теж, я теж, і ну, було приємно. Мріє про повернення до Харкова тоді, коли небо знову стане мирним, каже Алла. А поки присвячує себе викладацькій справі. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.